வெல்கம் பேக் பதிவு மஃபம் ஸ்டேஷனில் இனிய மாதிரி நிகழ்ச்சி எல்லாருமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க பத் மே ஒரு நானும் தீ அவர்கள் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லங் ஹெல்த் டே இல்லையா எல்லாருமே உடனே லங்ஸ்ல கை வச்சுட்டு ஆறுமா கேட்கக்கூடிய ஒரு நாள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட வந்து இதை பத்தி பேசுறதுக்காக சூப்பரான கேஸ்ட் வந்திருக்காங்க டாக்டர் ராஜ்குமார் வந்திருக்காரு ஹீஸ் அ பல்பனாலஜிஸ்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் அவுட் வணக்கம் சார் சோ முதல்ல நம்ம நுரையீரலோட செயல்பாடுகள் என்னென்னு சொல்லுங்க அவங்க எங்க உட்காந்துருக்காங்க என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க இல்ல நுரையீரல் வந்து நம்ம உடம்புல மிக முக்கியமான ஆர்கன் ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஒன்று எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து உள்ள ஆக்சிஜன் போகுது லங்ஸில் வந்து ஃபுல்லாக செயல்பாடுகள் நடக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளில வருது இதுதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது தெரியாத விஷயங்கள் என்னென்னா லங்ஸில் இந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெண்டிலேஷன் நாங்கள் சொல்லுவோம் இது ஒழுங்காக நடந்தால் தான் உடம்பில் இருக்க மற்ற எல்லாருக்கும் வேலை செய்யும் ஸோ லங்ஸ்லேருந்து பிளட் ஃப்ளோ போனால் தான் ஹார்ட் கேன் பம்ப் ஈஸியர் ஸோ ஹார்ட்லேருந்து பிளட் ஃப்ளோ போனால் தான் உடம்பில் இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸுமே வேலை செய்யும் ஸோ லங்ஸ் ப்ளே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஸோ இன்டர்ப்ளே பண்ணுது லங்ஸ் ரொம்ப ஸோ உடம்புல இருக்க நச்சு கழிவுகள் எல்லாத்தையுமே அந்த உள்ள காற்றுலேருந்து உள்ளே இழுத்து அதை வெளில அனுப்பணும் அதை அனுப்ப தவறிடுச்சுன்னா நம்ம மற்ற எல்லா நோய்களெல்லாம் பாதிக்கப்படும் ஓகே ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இன்னும் நிறைய கேள்விகள் கேட்டு அதை பற்றி நம்ம தெரிவாக புரிஞ்சுக்க போகிறோம் பட் இந்த நுரையீரலை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்கள் அப்படின்னா என்ன சார் சொல்லலாம் நுரையீரல பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் சின்ன வயசில் வந்து இப்போ ப்ரெக்னன்சியில் வந்து ம தாய்மார்கள் ஸ்மோக் பண்ணுறது அது பின்னாடி வந்து அந்த குழந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆஸ்மா கொண்டு வரும் ஒன்று அந்த குழந்தை வளர்கிற வயசில் அந்த ஃபாதர் ஸ்மோக் பண்ணால் அந்த குழந்தைக்கு ஆஸ்மா வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஓகே பேசுவோம் ஆமாம் இல்லை இல்லை அந்த ஆமாம் அந்த வீட்லேயே அந்த ஸ்மோக்கிங்கோட இம்பாக்ட் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு சரி அந்த குழந்தை அப்படியே ஸ்கூலுக்கு போகுது ஸ்கூலுக்கு போகும்போது வந்து பஸ்ஸில் வந்து பொல்யூஷன் வருது அந்த பொல்யூஷன்னால் ஜாஸ்தி ஆகுது ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போல்லாம் வந்து இ கிளாஸ் ரூம்ஸு ஏசி கிளாஸ் ரூம்ஸ்லாம் வந்துருச்சு ஸோ நிறைய ஏசி ஏசி வெண்டில் டேரெக்டாக அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த குழந்தை இப்போ ரெக்கரண்ட் ரெஸ்பெக்டி டாக் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்னீசிங் வருது வீசிங் வருது ரன்னிங் நோஸ் வருது இதெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு இப்போ அந்த குழந்தை என்ன ஆகுது குழந்தை வந்து படித்து வேலைக்கு போகுது ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய பேர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ஓகே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி இந்த ஸ்மோக்கிங்னால் வரக்கூடிய டிசீஸ் ரொம்ப பெருசு சிஓபிடின்ற சொல்லக்கூடிய இந்த டிசீஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெருசாகிடுது ஓகே இது மாதிரி பல டிசீஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் லைஃப் ஒரு ஒரு ஏஜுக்கு இதுலேயும் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து போக 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 அந்த லங்ஸ் வந்து ஏஜிங் ஆகிட்டே போகுது ஓகே ஸோ வந்து பின்னாடி வந்து அதுக்கு உண்டான நோய்கள் ஏஜிங் உண்டான நோய்கள் மற்ற அலர்ஜிக்கு சம்ம நோய்கள்லாம் பின்னாடி வர ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி பல்வேறு காலகட்டத்தில் பல்வேறு விதமான நோய்கள் வந்து லங்ஸில் வந்துட்டுருக்கு ஓகே ஏஜிங்க்கு அப்புறம் அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வளர்ப்புலாம் மாறிடுது பட் நம்ம இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்கள்னால நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்னால பார்த்தீங்கன்னா அதை இந்த இன்னும் வீக்காக மாற்றிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ப்ராசஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம ஒழுங்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல அது என்ன கண்டுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இல்லை நம்ம எட்டி பார்க்க முடியாது ஸோ ஒழுங்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல அப்படின்னா இதுக்கு எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள்லாம் வரும் நம்மளோட லங்க்கு இல்லை பாதிப்புகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்தோன்னே ஒருத்தருக்கு ஆஸ்மா வருது இல்லைங்க ஓகே இந்த டஸ்டெல்லாம் வந்தோன்னே ஒரு ஏர்வேஸ் வந்து ரியாக்டிவ் ஆகிடுது ஒரு நார்மல் ஏர்வே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா இந்த மாதிரி இதில் பாருங்கள் இந்த டயமீட்ரு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது நார்மலாக இருக்குது திக்னஸை கவனிங்க டயமீட்ரு கவனிங்க இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்து இப்படி இருக்க வேண்டிய நுரையீரல் குழாவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்மோக்கிங்கு பொல்யூஷனு அதெல்லாம் அப்யூஸ் பண்ணி அப்யூஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு விதமான வந்து ரணமாகிடுது இந்த ஒவ்வாமையின் அலர்ஜி அனுப்பக்கூடிய ஒவ்வாமைன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த ஒவ்வாமையினால் இப்படி இருக்க வேண்டிய நுரையீரல் வந்து இப்படி ஆகிடுது இதில் பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக ரெட் அண்டாக இன்ஃப்ளேம்டு ஆகிடுது டயமீட்ரோ இதை விட இது சுருங்கிடுது சரிங்களா ஸோ நம்ம இதோடு விட்டாலாவது சந்தோஷம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நாங்கள் ஆஸ்மான்னு சொல்ல மாட்டோம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து சரி ரியாக்டிவ் ஏர்வே டிசீஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ரியாக்டிவ் ஏர்வே டிசீஸ் வந்து இன்ஃப்ளேம்டாக இருக்கக்கூடிய ஏர்வே டிசீஸ் வந்து நார்மலாக ஈஸி ஆகிடலாம் நம்ம வந்து ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம இதோடு விடுறது இல்லை இதுக்கப்புறமும் நம்ம வந்து நிறைய அலர்ஜன்ஸும் ஸ்மோக்கிங்கோ
ஸோ அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இன்றைக்கி வந்து ஃபோர்த்து பிளேஸில் இருக்கு இவர் நம்ம காமிச்ச எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து ஒரு வகையில் வந்து நமக்கு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இன்னொரு வகையில் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பயமும் வந்து இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பயமா இருக்கு அப்புறம் ஸோ அதனால வந்து அதில் என்ன நோய்கள் அப்படின்னு கூட சொன்னீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆஸ்மாலாம் சொன்னீங்க பட் நுரையீரல் சம்பந்தமாக வர நோய்கள் அப்படின்னா எது ரொம்ப அதிக அளவில் வருது அண்ட் அப்படி வரும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒன்று நடக்கும் போது வெளியில் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் தெரியுது ஓகே சின்ன இது ஏஜ் குரூப் மாதிரியாக பிரிக்கலாம் சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைப்பர் ஆக்ட் வேர் வேஸோ அது ஆஸ்மா தான் ரொம்ப ரொம்ப காமன் அதான் சின்ன வயசில் எங்கேஜில் சைல்டுஹுட் பீப்புள் இன்ஃபென்ஸு இல்லை ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் இவங்களுக்கு எல்லாமே பின்னாடி ஒரு வாலிப பிரிவு அடோலசன்ஸ் அடல்ட்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிஓபிடி ரொம்ப காமனாக இருக்குது ஓகே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே போனோம்னா இன்டஸ்ட்ரீஷியல் லங் டிசீஸ்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நுரையீரல் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் இறுகி போயிடுச்சு இறுகி பண்ண நுரையீரலால் அதெல்லாம் சுருங்கி விரிய முடியாது சுருங்கி விரிய முடியாதுனால என்ன ஆகும் அதெல்லாம் மூச்சையிடவே முடியாது அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது இன்டஸ்ட்ரீஷியல் லங் டிசீஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஐஎல்டி இதான் மூணு முக்கியமான டிசீஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அண்ட் இந்த காலகட்டத்துக்கும் அப்போத்துக்கும் வந்து எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க டாக்டர் இல்லை அந்த நைன்டீன் செவன்டி நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் கூட வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து லங்ஸ் ப்ராப்ளம்னா ஒன்றே ஒன்றே கொடுப்பாங்க ஒரு ப்ளூ கலரில் ஆஸ்மா ஆஸ்தலே நின்னையில் கொடுப்பாங்க இல்லை மக்கள் போய் டெரிஃபிலின் டெக்கட்ரான் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுப்பாங்க இது மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு நெப்லைசர் போய் ஆஸ்திரன் வச்சுப்பாங்க இதில் தான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப காலகட்டமாக இன்றைக்கி அதெல்லாம் ரொம்ப தாண்டி நம்ம வந்துட்டோம் ஓகே இன்றைக்கி வந்து டிவைசஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிறைய வந்துருச்சு ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸ் ஆஸ்மாக்குனா இதாக மருந்து சிஓபிடிக்குனா இதாக மருந்து ஐஎல்டிக்குனா இதாக மருந்துன்னு நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆஸ்மா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரோட்டா கேப்ஸு ஆஸ்திரலி நின்னேலரு அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இன்றைக்கி நிலவரம் அப்படி கிடையாது இன்றைக்கி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த ரோட்டா கேப்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா பன்னெண்டு பர்சன்ட் தான் மருந்து உள்ள போகும் லங்ஸில் ஓகே இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ரீவோலைசர்னு ஒரு கருவி இருக்குது அதை நான் கொண்டு வரல அது போயிருந்தோம்னா வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் லங்ஸ்க்குள்ளார போகும் இதை வந்து நாங்கள் இன்ஹேலர்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்ஹேலரை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் வாய் வழியாக அடித்தேன்னா ஓகே எனக்கு வந்து பதினாறு பர்சன்ட் மருந்து உள்ள போகும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் நான் போச்சுங்க பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினாறு இதே இன்னிலரை இந்த ஸ்பேசர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கருவியில் இதை நான் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இதை நான் வாயில் வச்சுட்டு ஓகே இதை நான் ஒரு முறை அழுத்தி இது வழியாக நான் யூஸ் பண்ணேன்னா இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் மருந்து எனக்கு உள்ள போகும் ஓகே அதிகமாகுது ஆமாம் ஓகே சரி எனக்கு என்னோட பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வயசு எண்பது ஆகிடுச்சு என்னால் வந்து இந்த டிவைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியல எனக்கு வந்து இந்த டிவைஸ்க்கு வந்து நல்லா மூச்சு இழுக்கணும் என்னால் மூச்சு இழுக்கலாம் முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்போ இது எதுவுமே வேலைக்கு ஆகாது ஓகே அப்போ வந்து பிரெத் ஆக்சுவேட்டட் டிவைஸ்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதை ஓகே அது ஆட்டோ ஹெலர்ஸ் அக்யூ ஹெலர்ஸ் நிறைய வருது இட்ஸ் கால் பிரெத் ஆக்சுவேட்டட் டிவைஸ் இது என்னென்னா அவங்க எண்பது வயசு ஆனாலும் தொண்ணூறு வயசு ஆனாலும் அவங்களோட பிரெத் வந்து குறைவாக இருந்தால் கூட அவங்க இதை வாயில் வச்சு மூச்சு இழுத்தாங்கன்னா இப்படி ஒரு சவுண்டு வரும் ஸோ மருந்து வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உள்ளே போகும் ஓகே ஸோ டுவெல் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ வரும் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம பார்க்குற ஒரே ப்ராசஸ் இது ஒன்று தான் ஏன்னா நம்ம ஹார்ட் துடிக்கிறது வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து மூச்சு இருந்தால் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் மூச்சு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அதில் அப்னார்மலாக மாறிடுமா அது இவங்க என்ன தான் இப்போ நேரம் ஒழுங்காக தான் ஒர்க் பண்ணுறது சில நேரங்களில் வந்து நம்மளுக்கு தோணும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்காமல் இருக்கிறதே நல்லது ஏன்னா பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஸ்மோக் பண்ணலப்பா நான் ரொம்ப நல்லவன் எனக்கு இதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஆனந்தி இப்போ இருக்க பொல்யூஷனுக்கு வந்து நம்மள எப்படி நம்மளை பாதுகாக்கணும் எப்படிலாம் அதை அஃபெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் அதை சொல்லி வந்து அவங்க வந்து நம்ம பெற செய்யலாம் இல்லையா ஆமா சோ இதான் பேசிக்கான விஷயம் ब्रीதிங் அப்படிங்கறது சோ அதுல டிफिकल्टीज வந்துச்சா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும் சோ எல்லாமே வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஃபீல் பண்ணாம வரதுக்கு முன்னாடி என்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி நம்ம ராஜ்குமார் சார் பல விஷயங்கள் எல்லாம் ஷே
கிடையாது <laughs> 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 ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓகே ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த லங் யாருக்குமே ஓகே அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒழுங்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதே இல்லை எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் நம்ம நம்ம வந்து ஒரு நம்ம இந்த மெடிசன்லாம் ஒரு பக்கம் விட்டுருவோம் நம்ம நார்மல் லைஃப் ஸ்டேக் போவோம் நார்மலாக என்ன பண்ணலாம் காலையில் எழுந்தோன்னா சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணோம் எத்தனை பேர் பண்ணுறோம் ஓகே அது ஏன் பண்ணணும்னு கேட்டால் ஏன் பண்ணணும் வெரி குட் ஏன் பண்ணணும் பிகாஸ் சூரிய நமஸ்காரத்தில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டமின் டி கிடைக்குது ஸோ வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்டு வைட்டமின் டி பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் நாட் ஓன்லி இன் லங்ஸ் லங்ஸோட ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஹார்ட்டு நான் வைட்டமின் டி குறைபாடு இருந்தாலும் ஹார்ட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு வரும் டயபெட்டஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கு செரிமான ஆகிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வைட்டமின் டி பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் முதல்ல சின்ன வயசுல சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண ஆரம்பிங்க சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுங்க ஸோ அது மசில் ஜாயிண்ட்டுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது ஓகே அந்த சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பிராணாயமா பண்ணுங்க பிராணாயமா வந்துட்டு பூச்சி போயிடுச்சு லங்ஸ்குள்ள காத்து உள்ள போகுது லங்ஸ் இருக்க ஒரு ஒரு பகுதியை நம்ம யூஸ் பண்றோம் அதை வந்து நம்ம மூச்சு பொறுமையா வெளில விடுறோம் இவ்வளவுதான் இதை சூரிய நமஸ்காரமோடையே நம்ம கிளப் பண்ணி பண்ணிட்டோம்னா ஸோ உங்களுக்கு வைட்டமின் டி சும்மா கிடைச்சிருது லங்ஸ் நல்லா எக்ஸசைஸ் ஆகுது ஒரு ஒரு பொருள் நல்லா யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஜென்ரலா ஒரு ஃபேட் இருக்கு பீப்புளுக்கு எங்கிட்ட கூட வரவங்க எல்லாருமே ஒரு விட்டமின் டேப்லெட் எழுதுங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு ஒரு பாலிசி இருக்குது நான் ஜென்ரலாக யாருக்கும் விட்டமின் டேப்லெட் எழுதுறது இல்லை பிகாஸ் நம்மளோட பெஸ்ட்டு விட்டமின் எங்கே திரும்ப இருக்குது கீரை காய்கறிகள் பழத்தில் தான் இருக்குது இன்னைக்கு ஒரு ஃபேன்சி ஆகிடுச்சு ஓகே விட்டமின் டேப்லெட் எழுதுங்க டாக்டர்ஸ் கேட்குது விச் இஸ் ஆக்சுவலி ராங் ஓகே ஸோ க்ரீன்ஸை பற்றி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசுவீங்க அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பேசிட்டீங்க அண்ட் இந்த வாக்கிங் அண்ட் ரன்னிங் இல்லைனா வந்து ஒரு ஸ்டெப் கிளைமிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எப்படி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி லங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த வெயிட் லிஃப்டிங் வெயிட் கெயினிங் வெயிட் டோனிங் அதை பற்றிலாம் நான் பேச ரெடியாக இல்லை பட் ஏரோபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஓகே ஏரோபிக்ஸ்ன்றது ஒரு லைட் எக்ஸசைஸ் லைட் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ் தான் ஏரோபிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஏரோபிக்ஸ் என்ன பண்ணுது நம்ம ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த மசில் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுது அப்புறம் வந்து லங்ஸ்க்குமே அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த வெண்டிலேஷனுக்கு எல்லாமே ஸோ ஏரோபிக்ஸ் பிளேஸ் அ வெரி குட் ரோல் ஸோ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த யோகா பிராணாயம்மா சூரிய நமஸ்கார் ஏரோபிக்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே விஷயம் தாங்க மாற்றி மாற்றி பேரில் நம்ம இஷ்டத்துக்கு வச்சுக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா இப்போ ரொம்ப பாப்புலர் ஐட்டம்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கலாம் எனக்கு எப்படின்னா தண்ணி இப்போ நிறையா குடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுலேருந்து எல்லாரும் அதை வந்து மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி குடிக்கிறதாகட்டும் இல்லை வந்து லாஃபிங் கிளப்ஸ் எல்லாம் போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஹெல்தியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறதாகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த அளவுக்கு லங்குக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக ஹெல்ப் தருது ஆக்சுவலி இதெல்லாம் உண்மைங்க ஸோ லாஃபிங் கிளப்ஸில் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சி இந்த மாதிரி லங்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎல்டியாக இருக்கட்டும் ஆஸ்மாவாக இருக்கட்டும் சிஏபிடியாக இருக்கட்டும் இந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் தான் கொடுக்கும் இன்ஃப்ளமேஷன்றது என்ன அப்படின்னா ரணம் அது வந்து ஒரு விதமான ரணம் வந்து ஏற்பட்டுடுது இந்த ரணம் ஏற் ஏற்படுது நம்ம சொல்லக்கூடிய வந்து இந்த ஸ்மோக்கிங் அலர்ஜி அதெல்லாம் உருவாகுதுன்னா அது கூட அடிட்டிவ் ஃபேக்டர் வந்து இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் இந்த ரணத்தை ரணம் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் ஜாஸ்தி ஆகுது நீங்கள் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டு எடுத்துங்க இந்த ஐடி எடுத்துங்க யார் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துங்க பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ் சார் தேர்ட் எங்கிட்ட வர தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வரவங்கலாம் ரிட்டையர் ஆக போகிறேன்னு சொன்னவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி பீப்பிள் எல்லாமே லாஃபிங் கிளப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் குறையும் ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் அதனால் இந்த டிசீஸோட தீவிரமும் குறையும் அது ஒன்று சரியா ஸோ டிசீஸ் ப்ராசஸுமே கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகும் இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா
அப்போ வந்து நம்ம பிஎஃப்டி என்ன சொல்லக்கூடிய லங் நுரையீரல் பரிசோதனை ஃபுல்லாக பண்ணும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லங்கு வேலை செய்யுது அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மருந்து கொடுத்தோம்னா சரியாயிடும் ஓகே சரி மூச்சு திணறல் எஸ்ஓபின்ற சயின்ஸ் ஆஃப் பிரத்லஸ்னஸ் என்னன்னா ஒரு விதமான சிம்டம் அவ்வளோதான் அதுக்கு காரணம் நிறைய இருக்கு ஸோ நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணணும் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு ஸ்பைரோமெட்ரி வந்துருச்சு லங் வால்யூம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு எக்ஸாக்ட் லங் வால்யூம்ஸ் நாங்கள் பார்க்குறோம் எவ்வளோ டிஃப்யூஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்பன் மோனாக்சை லெவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா எதனால இந்த பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு படியை வேற வேறு ஆங்கிள் இருந்து நிறைய விஷயங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சென்னையோட லங்ஸ் அப்படின்னு எதை சிறுமா சொல்லுவாங்க நம்ம கிண்டி அடையார் கிட்ட இருக்க அந்த கிரீன்ஸ் தான் ஃபுல்லாக சொல்லுவாங்க அந்த ஐஐடி கேம்பஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கவர்னர் மாளிகை கிட்ட இருக்க அந்த கார்டாக இருக்கட்டும் அதான் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம சென்னைக்கே ஒரு லங்ஸ் தேவைப்படுது இல்லையா ஆனால் இப்போ நம்ம இதை பற்றி பேசும்போது என்வாயன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது முதல்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இருக்கும் அதை போய் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ அப்படி கிடையாது நம்ம வந்து தனியாக ஒரு என்வாயன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி தான் இருக்கணும் வெளில வந்து முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தாலும் உள்ள பதினெட்டு டிகிரி செல்சியஸில் எல்லா கதவெல்லாம் சாத்தி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பட் ஒரு சில காரணங்கள் பார்த்தோன்னா கொசு வருது இல்லை வந்து மற்ற பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கதவெல்லாம் மூடி வைக்கிறோம் பட் இது வந்து வெண்டிலேஷனே இல்லாத வீடுகள் வந்து இப்போ நிறையாவே இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சிட்டியில் வந்து ஹெல்தி லிவிங்காக நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியும் இல்லை இது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஃபஸ்ட் டைமுக்கு வரணுங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த எமிஷன் செக்கெல்லாம் ஒன்று செகண்ட் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்கன்னு அப்ரூவல் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அதில் கிரீனரிக்கு நிறைய அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் இப்போலாம் இந்த கிரீன் பில்டிங்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மழை வரத்துக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லோரும் வாழறதுக்குமே இந்த சோக்கால் கிரீனரி இல்லைங்க நமக்கு தேவைப்படுது ஓகே சி இன்றைக்கி வந்து ஏசி ரூமில் வாழறது ஏசி வீட்டில் வாழறது ஒரு ஃபேஷனாகவே ஆகிடுச்சு இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி அதுதான் உண்மை அது வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவையாக செக்அப் பண்ணணும் நம்மளோட ஏசிஸை அதை பண்ணுறோமா நம்ம எத்தனை பேர் நமக்கு தெரியல ஓகே லீஜனெல்லாம் நீமோஃபிலியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா ஏசியில் மட்டுமே வளருது ஓகே யூஎஸில் வந்து லிஜனியர்ஸ் கன்வென்ஷன் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்றில் நடந்தது அந்த கன்வென்ஷனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கன்வென்ஷனில் அட்டன் பண்ண கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ண எல்லாருக்குமே இரும்பல் சளி ஃபீவர்னு வந்துருச்சு எல்லோரும் எல்லோரும் படுத்துட்டாங்க அப்போ தான் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த ஏசிலேருந்து வந்தது தான் இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிருமிக்கே லிஜனி எல்லாம் நிமோஃபிலியான்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சாங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸோட பேர் வச்சாங்க இப்போ ஆக்சுவலி வந்து அந்த அந்த கான்ஃபரன்ஸ்னால கான்ஃபரன்ஸ் பேர் வச்சிட்டோம் பட் ஆக்சுவலி அது கான்ஃபரன்ஸில் மட்டும் இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு கார்லேயும் எல்லா இருக்க ஏசிலேயுமே அந்த கிருமி வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த கிருமி ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல் சி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சிவியர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நிமோனியா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த நிமோ அந்த நிமோனியா வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கூட ஏதாவது ஒன்று ஏஎம்சி போடுங்க நம்மளே கிளீன் பண்ணிக்கலாம் ஏ இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போல்லாம் எல்லாருமே வந்து ஏசி இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா பட் ஆனால் அது அதிகமாகணும் ஏன்னா அதோட அதிகமாக இப்போ ஏசி யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் ஏப்ரல் மேலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஹவுஸ் ஏசினே போட்டுலாம் போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் ஏசிலாம் போட்டிருப்பாங்க பட் இன்னும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லங் ஹெல்த் டே இந்த டேல வந்து லங்ஸோட செயல்பாடுகள் பற்றி அது எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க மட்டும் இல்லாமல் எப்படிலாம் சரி பண்ணலாம் எப்படி பாதிக்கப்படுது <laughs> 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 வெல்கம் பேக் புதிய உகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இனியவா என்று வெத்மி அனந்தி என் வருண் தமிழ் அறிவோமா யா தமிழ் அறிவோம் அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நுரையீரல் பத்தி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டயக்ராம் மாதிரி வந்து சில மாடல்ஸ் எல்லாம் வச்சு வந்து நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான தகவல் இருந்துச்சு லங்ஸ பத்தி நம்மளுக்கு இப்ப ஒரு சூ
மிக வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் விருப்பமான ஒன்று இந்த நகை என்பது அணிகலன்களை குறிக்கிறது நகை வாங்கி கொடுத்தா ரொம்ப நகைப்பார்கள் புன்னகை பொன்னகையிலே புன்னகை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு சுவையான இதில் இந்த தோடுங்கிறது தொகுதின்னு பொருள் தொகுதி தோடு தொங்கட்டான்னு சொன்னீங்க இல்லையா தோடுங்கிறது காதில் ஒட்டி இருக்கிறது அதில் விட கீழே தொங்கிறது தான் தொங்கட்டான் இந்த தோடுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கல் பதித்திருக்கும் பல வண்ணங்களில் பதிச்சிருப்பாங்க ஒரே வண்ணத்தில் கூட பதிச்சிருப்பாங்க இப்போல்லாம் ரெண்டு கல் மூணு கல் அதுக்கு முன்னெல்லாம் பத்து கல் நவமணிகள்னு சொல்லுவாங்க நவரத்தினங்கள் அதெல்லாம் கூட பதிச்சு நிறைய கற்களால் சேர்த்து செய்யப்பட்ட அணிகலன் அது அதனால் அதுக்கு தோடுன்னு பேர் தோடு தொகுதி என்பது தொல்காப்பியம் தோடுங்கிற சொல்லுக்கு தொகுதி அப்படின்னு பொருள் இப்போ தோட்டம்னு சொன்னாலே மரங்கள் மிகுதியாக இருப்பதால் தான் அதுக்கு தோடு தோட்டு தோட்டம்னு பேர் இந்த தோட்டம்ங்கிற சொல்லுக்கே மரங்களின் தொகுதி மான் தோட்டம்னு சொல்லலாம் மான் தோப்புன்னு சொல்லலாம் தோப்புனா தொகுப்பு தான் தோப்புனாச்சு மரங்கள் பல தொகுதியாக இருந்தது தொகுப்பு தோப்புனாச்சு அப்போ தோப்புங்கிறதுக்கும் தொகுதி தான் மிகுதியாக இருக்கிறது தோடு என்பதும் மிகுதி தோடு தோட்டம் மாந்தோட்டம் பணந்தோட்டம் என்றெல்லாம் சு பூந்தோட்டம் எல்லாம் மிகுதியானதுன்னு அந்த பொருளில் தான் அந்த தோடுங்கிற சொல் வருது அப்போ மிகுதியான கற்களை ஒரே இடத்துல வச்சு செய்யப்பட்ட அணிகளை நாதலால் அது தோடுன்னு பேர் இந்த தோடுங்கிறது மிக பழைய சொல் இன்னைக்கு நாம் பேசுகிற தமிழுக்கு வரலாறு எப்படின்லாம் போய் பார்த்தோம்னா ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் இந்த தோடுங்கிற சொல் அப்படியே தோடு தோடுஸ் என்று லத்தீனில் போய் தெரியுது தோடுஸ்னா அங்கே கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு தான் பொருள் அந்த தோடுஸ் என்ற சொல்லுன்னா டோட்டல் 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 என்ற ஆங்கில சொல் வந்தது அந்த எல்லா கணக்கையும் பார்த்து மொத்தமாக மொத்தமாக என்ன பார்க்குறோம் தொகுதியாக என்ன கடைசியாக என்ன எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்குறது தானே தோ டோட்டல் தோடுகோள் புள்ளின் தொகையொப்ப பெரிய போர்க்களத்துக்கு போகிற வீரர்கள் ஒரு கோட்டை பிடிக்க போகிறாங்க அந்த கோட்டையை பிடிக்க மதில் மேலே ஏறுறாங்க ஒவ்வொருத்தராக ஏறுறாங்க பல தடைகளையெல்லாம் உடைத்து கொண்டு அந்த மதில் மேலே ஏறி எல்லாரும் வரிசையாக நிற்கு அந்த மதிற்குள்ளே குதிக்கிறாங்க அது எதை போல் இருக்கிறது என்றால் வானத்திலே நிறைய பறவைகள் பருந்து கூட்டங்கள் மேலே பறக்கிறது அப்படியே அந்த கீழே இறைய பார்க்க கீழே விழறது மாதிரி சரார் என்று கீழே இறங்கி வருது அது மாதிரி இந்த வீரர்கள் உள்ளார குதிச்சாங்க தோடுகள் புள்ளின் தொகையொப்ப அப்படின்னா தொகையாக இருக்கிற பறவைகள் அந்த தோடுங்கிற சொல்லுக்கு மிகுதி கூட்டம் என்ற பொருள் புறப்பொருள் மாலையில் வருது தோடுகள் புல் என்றால் அங்கே என்ன இங்கே அணிகலன் தோடு பல கற்கள் அங்கே தோடுகள் புல் என்றால் பறவைகள் மிகுதியான தொகுதியான பறவைகள் ஆ கூட்டமான பறவைகள் கீழே இறங்குறது மாதிரி அந்த மதிலிருந்து இறங்கினாங்களாம் அந்த தோடுங்கிறது அந்த தொகுதி அது தொடுஸ் என்று போய் டோட்டம் என்றாகி டோட்டல் என்பது வரையிலே வருகிறது இந்த தா ஒலி டா ஒலியாக மாறுறது ச மிக இயல்பானது இப்போ தமிழையே தமிழ்னு தானே சொல்கிறோம் இந்த தஞ்சாவூர் டாஞ்சூர்னு சொல்லிடுறோம்ல அந்த ஆ அந்த தகர ஒலி டாவாக ஒலிக்கப்படுகிறது அந்த திருச்சி திருச்சி ஆகுது அந்த மாதிரி தான் தோடுங்கிறது டோடுஸ் டோடுஸ் டோட்டல் இப்போ தோடு அப்படின்னா என்னென்னு ஆரம்பித்து அது வந்து தோடுஸ் போய் டோட்டலில் போயிட்டு தொகுதி தோட்டம் நீங்கள் தோடு அப்படின்னு சொன்னோடனே தொகுதி அப்படிங்கிறது தான் பொருள் சொன்னோடனே என்னால் அது பாராளுமன்ற தேர்தல் வருது இந்த நேரத்தில் தொகுதியெல்லாம் வேற பேசுகிறீங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் இது எப்படி அந்த தோடு அப்படிங்கிற அந்த சொல் எப்படி ஆரம்பிச்சு அதோட வேர் சொல் எங்கே போச்சு எப்படி உருவாச்சு அது மூலமாக எத்தனை சொற்கள் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இந்த ஒரு வார்த்தை மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நன்றிங்க நன்றி நன்றி ஓகே தோடு பத்தி தெரிஞ்சிட்டீங்களா ஆனந்தி தோடு பத்தி தெரிஞ்சிட்டேன் யா நீங்க ஏன் வந்து ஹேர் ஸ்டைல் பண்ற மாதிரி பண்றீங்க அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒட்டியானம் பத்தி சொல்வாரோ வரசேந்தர் சார் வந்து ஏன் இப்போ தோடு வந்து ஒட்டியானது குறிக்கிறீங்க சரி நீங்க இன்னி பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய டிஃபரண்டான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கறோம் நீங்க தான் இத பத்தி கருத்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இல்ல தோடு வேணா வாங்கி கொடுத்தா போட்டு பாய் கருத்து வேற என்ன சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியா இருப்பதனால அடுத்த செக்மெண்ட்க்கு உடனே போணும் அப்படிங்கறதனால ஒரு பிரேக் விட்டுறலாம் புதிய கம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனி எவை இன்று
ஸோ லம்ஸை பற்றி நம்ம இன்னும் மேலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லம்ஸ் எப்படி வந்து பராமரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சூப்பர் வெப்சைட் இருக்கான தி டபிள்யூ 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 டாட் லங் டாட் ஓஆர்ஜி சம சிம்பிள் இல்ல சிம்பிளா பிடிச்சிட்டு ஓகே இருந்தாலும் நம்ம ஸ்பெல்லிங் சொல்லுவோம் ஏன்னா அதான சம்பவம் தான் ஹெல் யூ என் ஜி டாட் ஓஆர்ஜி லங் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டாக்டர் பேசினார் இல்லையா சிஓபிடி லங் கேன்சர் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் நம்ம பேசாம விட்ட சின்ன சின்ன லங் டிசீசஸ் இதை பத்தி எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கான கியூர்ஸ் ஹெல்தி ஏர்னா எங்க கிடைக்கும் ஸ்மோக் பண்றதை குவிட் பண்றதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் இது மட்டும் இல்லாம லங்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் கூட நிறைய பேர் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதான் நம்ம டாக்டர் சொன்னாரு அவர் வந்து நம்ம கேள்வி கேட்டு 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 பல விஷயங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணாரு இங்க நம்ம கேள்வியே கேட்காம ஒரு பே பார்த்தா அவங்களே வந்து பதில் குடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி சொல்றீங்க லங்க பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சிக்கலாம் ஆமா இவர் வந்து ஒரு கிளிக் டாக்டர் கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அப்படி யா நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம் பயாலஜி கிளாஸ்ல انا அப்ப நம்ம ஹெல்ந்த்ஸ் எல்லாம் ஹெல்தியா இருந்துருக்கும் இல்லையா பெருசா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்க மாட்டோம் பட் கொஞ்சம் வயசாக வயசாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிக்கலாம் இன் ஃபேக்ட் யா இப்போ நம்ம இங்க உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறனால நம்ம லங்ஸும் ஹெல்தியா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம தப்பா எடுத்துக்க முடியாது நம்ம போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் பிளஸ் இந்த மாதிரி வழி எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் இல்லையா நான் நம்மளும் பொல்யூஷன்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம் பட் இனிமே நம்ம வந்து லங்ஸ் பத்தி இவ்வளவு விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் அதை பத்தி ஒரு வெப்சைட் சொன்னோம் அந்த வெப்சைட் பேர் திருப்பி சொல்லிடுறேன் லங் டாட் ஓஆர்ஜி எல் யூ என் ஜி டாட் ஓஆர்ஜி ஓகே சூப்பர் நீங்க வந்து நல்ல வெப்சைட் முடிச்சிருக்கீங்க பட் இந்த வெப்சைட் போய் பாக்கும்போது பல நாலேஜ் எல்லாம் அப்படியே உங்க மைண்ட் குள்ள அப்படியே ஏறிட்டு இருக்கும்போது இனியா வென்று இன்னைக்கு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வந்து எங்களுக்கு வரணும் இல்லையா இன்னொரு விஷயம் இனியா வென்று எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறது ஒரு மெயின் பாயிண்ட் அதனால தான் ஃபீட்பேக் எல்லாம் கேட்கிறோம் பட் நிறைய பேர் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட பேர்லாம் கூட கரெக்டா சொல்றாங்க நம்மளோட ஷோ வந்து டெய்லி பாக்குறாங்க நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து டெய்லி மீட் பண்ணலாம் கூட பேசலாம் கூட ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த கனெக்ஷனை வந்து இன்னொரு லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு நமக்குள்ள ஒரு ஃப்ரெண்ட்லினஸ் ஏற்படுத்துறது அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட மைண்ட்ல என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்றதுக்காக தான் அந்த ஃபீட்பேக் எல்லாம் பண்ண சொல்றோம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஃபீட்பேக் அட் புதுகம் டாட் டிவி அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிட்ட போதும் இல்லையா அது மட்டும் இல்ல அப்படின்னா கீழே வந்து நமக்கு இப்ப அட்ரஸ் வந்து காமிச்சுட்டு இருப்பாங்க நம்ம காமிக்க மாட்டாங்க வந்து அவங்களோட ஃபீட்பேக் அவங்க எழுதி கைப்பட எழுதி அனுப்பலாம் யா இந்த விஷயத்தை நம்ம ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றோம்னா டெய்லி நம்ம அதை படிக்கிறதுனால அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பெரிதும் மீன் ஆகிறதுனால இல்லையா நம்ம பேசிட்டே இருந்தோம்னா அவங்க பாட்டு ஃபீட்பேக் அனுப்பிட்டு போயிருப்பாங்க இன்னும் நேரமே நிறைய வந்திருக்கும் நம்ம போய் படிக்கலாம் சரியா இப்போ நாளைக்கு நிறைய புது இன்ஃபர்மேஷனோட வந்து இவங்க எல்லாம் மீட் பண்ணலாம் இனியவை இன்று வரும் அனந்தி